ചിലർക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥ വയസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പക്വതയുള്ളവരായിരിക്കും എന്നാൽ ചിലരോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുട്ടിത്തം കാണിക്കുന്നവരും ഒരാളുടെ ശരിക്കുമുള്ള പ്രായം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും അതായത് കൗമാരക്കാരനാണോ യുവാക്കളാണോ വൃദ്ധരാണ് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഏജ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സോൾ ഏജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോലും അത് അറിയില്ലായിരിക്കും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സോൾ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വയസ്സും സോൾ ഏജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കളിയുടെ റൂൾസ് വളരെയധികം സിമ്പിളാണ് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നാല് ഓപ്ഷനുകൾ വീതവും നൽകും അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള സ്കോർ മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്ന കാരിയർ ഏതാണ് എ സിംഗർ പെർഫോമർ ബി സിവിൽ സർവീസസ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് സി ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡി വാട്ട് എവർ യു ഗെറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും അത് മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്പർ ടു നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എ വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചാണ് സംസാരിപ്പിക്കുക ബി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് സി ബന്ധുക്കളുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഡി ഓൺലി നോർമൽ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്താണ് എ ലോയൽ ഫ്രണ്ട് ബി ക്രൈസി ഓർ നോട്ടി ഫ്രണ്ട് സി അഡ്വൈസർ ഫ്രണ്ട് ഡി സെൽഫിഷ് ഫ്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പേഴ്സണൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ ബി പാരൻസിനോടൊപ്പം ഓപ്ഷൻ സി പാർട്ട്ണറിനോടൊപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാ സ്ഥലവും വീട് പോലെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിറന്നാൾ എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുന്നേ തന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ഒട്ടും തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ചേർന്നൊരു ചെറിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഒരുപാട് ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്പർ സിക്സ് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫെയിം ഓൾ മണി ഓപ്ഷൻ ബി പീസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി കുടുംബത്തിനും ഒരുപാട് അടുപ്പമുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവിധ സുഖങ്ങളും നൽകുക ഓപ്ഷൻ ബി ഒരു ലവിംഗ് പാർട്ട്ണർ നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമ്പർ സെവൻ നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് രാത്രിയിൽ കാണാറുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡ്രീംസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓർമ്മയുണ്ടാകാറില്ല ഓപ്ഷൻ സി യഥാർത്ഥ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഡി കളർഫുൾ ഫാൻറ്റസി ഡ്രീംസ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വഞ്ചിക്കുകയോ ചതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അമിതമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി സത്യസന്ധമായ പ്രണയം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മോശമായ ഗുണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓവർ തിങ്കിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഒരുപാട് മടിയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി വർക്ക് ഹോളിക്കാണ് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മറ്റൊരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് സമ്മതിക്കാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എല്ലായ്പ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് സമ്മതിക്കാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി റയറായിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് സമ്മതിക്കാറുണ്ട് ഡി ആർഗ്യു ചെയ്യാറാണ് പതിവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് കണക്ക് കൂടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് പ്രധാനമായും നാല് കാറ്റഗറീസ് ആണുള്ളത് നിങ്ങൾ പത്തിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയിലാണ് സ്കോർ ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേത് ഒരു ബേബി സോൾ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ സോൾ ഏജ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനേക്കാൾ
നിങ്ങൾ പുതിയ അവസരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പ്രതീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചിനെയും നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കത തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ക്ഷാം ഇനി നിങ്ങളിവിടെ പത്തൊമ്പതിനും ഇരുപത്തി ഏഴിനും ഇടയിലാണ് സ്കോർ ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് ടീനേജ് സോളിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ സോൾ ഏജ് പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെയാണുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് എന്തെന്നാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നതാണ് പുറം ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ ഇവർ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എപ്പോഴും വിജയിക്കുവാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇവർ അഡ്വഞ്ചേഴ്സും റിസ്ക് ടേക്കിങ്ങും കോമ്പറ്റേറ്റീവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഉള്ളവരാണ് ടീനേജ് സോളിന് സക്സസ് സ്റ്റേറ്റസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തുടങ്ങിയവ വേണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിനും മുപ്പത്തി ആറിനും ഇടയിലാണ് സ്കോർ ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മെച്ചർ സോളുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സോൾ ഏജ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ പണത്തിൻ്റെയും പ്രശസ്തിയുടെയും പിന്നാലെ പോകുന്നവരല്ല അവർ കൂടുതലും ഓത്തൻറ്റിക്കും ലോയലും ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലോങ് ടേംസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ലവ്വിങ് കെയറിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേഡ്സ് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വയം ലോയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടേത് ചെറിയ എന്നാൽ ലോയൽമായ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തും നല്ല നേതാവുമായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർ ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഒഴിവാക്കുകയും പകരം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കംഫോർട്ട് നൽകാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണിവർ ഈ ടെസ്റ്റിൽ മുപ്പത്തിയേഴിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അധികം റേറാണ് ഇവർ വൈസ് സോൾ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരാണ് ഇവരുടെ സോൾ ഏജ് അൻപതിനും മുകളിലാണ് വരുന്നത് മിസ്റ്റീരിയസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അതായത് ഇവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി വളരെ റേറായിട്ടാണ് വിസിബിളാകുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരാകുന്നവരാണിവർ ഇവർ ജീവിതത്തെ കാണുന്ന രീതി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വളരെ അധികം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇവരുടെ ക്ഷമ എന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യമായാലും ശാന്തമായി അതിനെ നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണിവർ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം പരിഹരിക്കുന്നവരാണിവർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനും എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ആളുകളുമായി പരിചയപ്പെടുന്ന പലരും ഇവരിൽ ഇൻസ്പയർ ആകാറുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ റിയൽ ഏജ് ആൻഡ് സോൾ ഏജ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാ